அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் அலையின் செயற்பாடுகளும் சே அலையின் செயற்பாடும் நில உருவங்களின் உருவாக்கமும் நாங்கள் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ அலைகள் எனப்படுவது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அது எவ்வாறு உருவாகிறது என்றால் காற்றின் மூலமாகத்தான் இந்த அலைகள் என்ன செய்தால் உருவாகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் காற்றின் மூலமாக இந்த அலைகள் உருவாகின்றது என்பது இந்த கடற்கரை ஓரங்கள் அலையின் செயற்பாட்டுக்கு தொட தொடர்ந்து உள்ளாக்கப்படுவதால் உருவாக நில உருவங்கள் கரையோர நில உருவங்கள் என நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் கரையோர நில உருவங்கள் என்றால் காற்றின் மூலமாக கடல் அலைகள் ஏற்படுகின்றது கடல் கடல் அலை மூலமாக கரையோர நில உருவங்கள் ஏற்படுகின்றது ஆகவே இந்த கரையோர கரையோரம் என்பது கடலும் நிலமும் சங்கமிக்கும் விளிம்பு தரை பகுதி என்று நம்ம நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் கரையோரம் என்பது கடலும் நிலமும் சங்கமிக்கும் விளிம்பு தரை பகுதி என நாங்கள் இதனை குறிப்பிட முடியும் ஆகவே இந்த கரையோரத்தை நாங்கள் நான்கு பிரிவுகளாக நாங்கள் நாங்கள் பிரிக்க முடியும் இந்த கரையோரத்தை நாங்கள் நான்கு பிரிவுகளாக நாங்கள் பிரிக்க முடியும் அதில் முதலாவதாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் முதலாவதாக பின் கடற்கரை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் பின் கடற்கரை என நாங்கள் இதனை அழைப்போம் இப்பகுதியை நாங்கள் பின் கடற்கரை என நாங்கள் அழைப்போம் அதே போல் ரெண்டாவது நாங்கள் முன் கடற்கரை இப்பகுதியை நாங்கள் முன் கடற்கரை என நாங்கள் அழைப்போம் இப்பகுதியை முன் கடற்கரை என நாங்கள் அழைப்போம் மூன்றாவதாக அண்மித்த கடற்கரை இப்பகுதியை நாங்கள் அண்மித்த கடற்கரை என நாங்கள் அழைப்போம் அதே போல் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் அப்பாற்பட்ட கடற்கரை இப்போ இந்த நான்கு கடற்கரையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் முதலாவது பின் கடற்கரை முன் கடற்கரை அதே போல் வந்து நாங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வந்து இது வந்து அண்மித்த கடற்கரையாக காணப்படும் இது வந்து அப்பாற்பட்ட கடற்கரையாக காணப்படும் இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் பல வகையான நில உருவங்கள் ஏற்படுகிறது என நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதில் இந்த நில உருவத்தினை அலைகள் ஏற்படுகு ஏற்படுத்துகின்றது முதலாவதாக இந்த நில உருவங்களை அலைகள் ஏற்படுத்துகின்றது நில உருவ செல்வாக்கு செலுத்துகிற காணிகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அலைகள் அதே போல் வற்று பெருக்கு நீரோட்டம் இந்த அலைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இவ்வாறு காணப்படக்கூடிய அலைகளானது இவ்வாறு பல பொருட்களை அங்கும் இங்குமாக அதாவது முன் கழுவல் மீள் செல்லல் அதாவது மீள் கழுவல் செயற்பாட்டின் காரணமாக இந்த செ அலைகளானது பல நில உருவங்களை ஏற்படுத்துகின்றது என ஏற்பா நம் நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதே போல் இன்னொரு மற்றொரு செயற்பாட்டாக நாங்கள் வற்று பெருக்கு எது நாங்கள் சொல்ல முடியும் வற்று பெருக்கு என்பது நீங்கள் தெரியும் சந்திர சூரிய சந்திர ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சூரிய சந்திர ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக இதோ சூரிய சந்திர ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக க சமுத்திர நீரானது மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுகின்றது சூ சந்திர சூரிய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக சமுத்திர நீரானது மேல் நோக்கி குவியப்பட்டால் அது வற்றி ஏற்படுகின்றது அதுவே விடுவிக்கப்பட்டால் அது வந்து வெள்ளமாக மாறுகின்றது ஆகவே வற்றி ஏற்படுகிற சந்தர்ப்பத்திலும் வெள்ளமாக அதாவது பெருக்கு ஏற்படுகிற சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த நில உருவங்கள் ஏற்படுகிறதுக்கு அதாவது இந்த அலைகள் நீரானது மேல் நோக்கி கரையோரத்தை நோக்கி நகரும் போதும் அல்லது பின்னோக்கி செல்லும் போதும் இந்த நில உருவங்கள் ஏற்படுகிறதை நாங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு படங்களிலும் இது வந்து வற்று ஏற்படுத்த ஒரு டைம் இது வந்து வெள்ளம் ஏற்பட்ட ஒரு டைம் அதாவது ஈர்ப்பு விசையின் மூலமாக விடுவிக்கப்பட்ட ஒரு காலப்பகுதி இந்த இதுவும் என்ன செய்தென்றால் நில உருவங்கள் ஏற்படுகிறதை அது வந்து சாத்தியமாகின்றது அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீரோட்டங்கள் இப்போ கடற்கரை உங்களுக்கு தெரியும் வெப்ப நீரோட்டமும் குளிர் நீரோட்டமும் உலக உலக சமுத்திரத்தில் சுற்றி வருகின்றது இந்த நீரோட்டங்களும் அசைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நீரோட்டங்களும் என்ன செய்தென்றால் கரையோரத்தில் நில நில உருவங்களை ஏற்படுத்து ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகின்றது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இந்த நீரோட்டங்களும் கரையோரத்தில் நில உருவங்களை ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அடுத்ததாக இந்த முன்கழுவல் அதாவது இந்த பாறை மேற்குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் என்ன செய்தால் கரையோர நில உருவங்கள் தோற்றுவீங்க நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் ஆழ்கடலில் இருந்து அலைகளே கரையை நோக்கி வரும்போது ஆழமற்ற நீர்ப்பரப்பை சிதைவடைகின்றதாம் எவ்வாறு நீ ஆழ்கடலில் இருந்து அலைகள் கரையோரத்தை நோக்கி வரும்போது 
ஆழமற்ற நீர்பரப்பிலேயே அது சிதைவடைகிறது அப்போ அப்போ கரையோரத்தில் என்ன செய்தென்றால் அலைகள் உருவாகின்றது அது கரையோரத்தில் வந்து ஆழம் குறைவு என்பதால் அது சிதைவடைகின்றது சிதைவடைந்த சிதைவடைந்த அந்த அலைகள் மணல் கற்கள் பாறை துண்டுகளோடு வேகமாக கரையை தாக்கினால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் முன்கழுவலனால் எப்போம் இப்போ இந்த முன்கழுவல் செயற்பாடை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதோ இவ்வாறு கரையை நோக்கி நகர்கிறதை நாங்கள் முன்கழுவல் செயற்பாடு என அழைப்போம் மீண்டும் அதை அதை என்ன செய்தென்றால் கரையிலிருந்து மீண்டும் செல்கின்றது அதை எவ்வாறு நீ இதோ இவ்வாறு வருவதனை நாங்கள் முன்கழுவல் என அழைப்போம் மீண்டும் அதை தாக்கிவிட்டு மீண்டும் பின்னோக்கி செல்வதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் மீள்கழுவல் என நாங்கள் அழைப்போம் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டின் காரணமாகவும் இதனை நாங்கள் முன்கழுவல் என அழைப்போம் இவ்வாறு க முன்னோக்கி நகர்வதை மீண்டும் அதை செல்வதை நாங்கள் மீள்கழுவல் என அழைப்போம் இவ்வாறு இந்த செயற்பாட்டின் காரணமாகவும் நில உருவங்கள் ஏற்படுகின்றதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அரித்தல் கொண்டு செல்லல் படிதல் என்ற அடிப்படையில் இந்த நில உருவங்கள் என்ன செய்தென்றால் ஏற்படுகின்றது அதில் அரித்தல் செயல்முறை மூலமாக மூலமாகத்தான் அதிகமான நில உருவங்கள் ஏற்படுகின்றது அதில் நீரியல் தாக்கம் என்றால் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அலைகளானது அலைகள் அலைகளானது வேகமாக பாறை பாறையினை தாக்கும்போது அந்த பாறைகளானது கடை கடற்கரை ஓரத்தில் காணப்படக்கூடிய பாறைகளானது சிறிய குழிகளை கொண்டு காணப்படும் சிறிய குழிகளை கொண்டு காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அந்த சிறிய குழிகளுக்குள் காற்று தேங்கியிருக்கும் அந்த காற்றோடு சேர்ந்து அலைகளை தாக்குகிற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அதனை நாங்கள் அழைப்போம் நீரியல் தாக்கம் அழைப்போம் உதாரணமாக நீங்கள் இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இவ்வாறு அலைகளானது வேகமாக இதோ இதை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் நீரியல் தாக்கம் என்றால் என்ன என்னவென்றால் கரையோரத்தில் காணப்படுகின்ற குழிகளில் காற்று தேங்கியிருக்கும் காற்று தேங்கியிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காற்றோடு சேர்ந்த அலைகள் தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது அமுகத்துக்குள்ளாகி அந்த பா பாறையானது சிதைவடைகின்றது இவ்வாறு சிதைவடைகின்ற இதோ இவ்வாறு தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பாறையானது என்ன செய்யும் என்றால் அது என்ன செய்யும் என்றால் சிதைவடையும் சிதைவடைந்து சிறிய சிறிய துண்டுகளாக இந்த பாறைகள் சிதைவடைந்து பல பருப்பொருட்களை உருவாக்குகின்றது ஆகவே அது அதனை நாங்கள் அழைப்போம் நீரியல் தாக்கம் அழைப்போம் அதே போல பலமான வெடிப்புகள் நான் ஏற்பட்டு அது பாறை சின்ன சின்ன துகள்களாக மாறுகின்றது அவ்வாறு மணல் அதில் மணல் மணற் பரல்கள் பாறை துண்டுகள் இதெல்லாம் உருவாகி பாறைக்கடியில் அரித்தலுக்கு உட்பட்டு துண்டுகளாக உடைந்து உடைந்து அங்குமிங்குமாக அசைவதை நாங்கள் அரைந்து தேய்தலன நாங்கள் அழைப்போம் இந்த அவ்வாறு நீரியல் தாக்கத்தின் மூலமாக சிதைவடைந்த மணல் மணல் பரல்கள் பாறை துண்டுகள் வந்து பாறைக்கடியில் அரித்தலுக்கு உட்பட்டு துண்டுகளாக துண்டுகள் உடைந்து கொள் உடைந்து கொள்ளுதல் நாங்கள் அரைந்து தேய்தலன நாங்கள் அழைப்போம் எவ்வாறு என்றால் இவ்வாறு பாறைகளாக இதில் சிதைவடைந்த து துண்டு பகுதிகளாக சிதைவடைந்த சிறிய சிறிய இதோ இவ்வாறு காணப்படக்கூடிய கரையோரத்தில் வந்து இதை இதை காட்டுகின்ற மாதிரி நீங்கள் அவதானித்த தெரியும் இதோ இவ்வாறு இதனை நாங்கள் அழைப்போம் அரைந்து தேயில நாங்கள் தேய்தல் இதோ அரைந்து தேய்தல் அரைந்து தேய்தல் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் தேய்த்தல் செயற்பாடு இதோ காட்டுகின்ற அவர் காட்டுகின்ற செயற்பாடானது தேய்த்தல் செயற்பாடு ஆகவே இப்போ தேய்த்தல் என்றால் மணல் பரல் கட்டுகள்களுடன் கூடிய பொருட்களை பாறை மீது மோதுவதளவை உராய்க்குள்ளாகி செப்பனிடல் செப்பனிடல் செயற்பாடு இப்போ நீங்கள் கரையோரத்தை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் அந்த முதலாவது என்ன நடக்குது நீரியல் தாக்கத்தின் மூலமாக சிறிய சிறிய துண்டுகளாக உடைகின்றது சிறிய சிறிய துண்டுகளாக உடையப்பட்டவை அங்குமுங்கும் அசைவுக்குட்படுத்தப்பட்டு அரைந்து தேர்தலுக்கு உள்ளாகின்றது திரும்ப என்ன செய்யணும் அந்த அரைந்து தேர்தல் செயற்பாட்டின் காரணமாக அந்த கரையோரமானது செப்பு நிரப்படுது அதை நாங்கள் தேய்த்தில் நாங்கள் அழைப்போம் இவற்றின் மூலமாக துண்டுகளாக உடைக்கப்பட்டு இவ்வாறு தேய்த்தல் செயற்பாடு இதோ இதனை இதனை நாங்கள் அழைப்போம் தேய்த்தல் செயற்பாடு அழைப்போம் இந்த மூன்று செயற்பாடின் காரணமாக பல நில உருவங்கள் ஏற்படுகின்றது அதில் நாங்கள் முதலாவது நான் கூடி அதை நான் பிறகு சொல்லுகின்றேன் நாங்கள் முதலாவது நாங்கள் அலைவெட்டிய மேடையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த அலைவெட்டிய மேடையானது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்றால் இப்போ நாங்கள் அதில் குடாவை நாங்கள் முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் நாங்கள் முதலாவது குடா இதோ விரிகுடாவை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் முதலாவதாக நாங்கள் 
விரிகுடா என்ற நில நில உருவத்தினை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வன் வன்பாறை நீ நன்றாக விளையும் கொள்ளுங்கள் இது வன்பாறை இது வந்து வன்பாறை இது வன் வன்பாறை வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் க கடற்கரை ஓரமானது அதன் மென்பாறையானது கடற்கரை அரித்தல் செயல்முறை காரணமாக கடல் அலையின் அரித்தல் செயல்முறை காரணமாக அரித்து நீக்கப்பட்டு அதன் மென்பாறை அரித்து நீக்கப்பட்டு வன்பாறையானது கடலை நோக்கி புடைத்து காட்சியளிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறதை நாங்கள் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்பு என்றால் குடா என அழைப்போம் ஆகவே குடா என்றால் மூ மூன்று பக்கமாக நிலத்தால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்கமாக நீரினால் சூழப்பட்டு காணப்படுவதை நாங்கள் குடா என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த குடாவை நாங்கள் நாங்கள் குடாவை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அது பல உதாரணங்களை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் உதாரணமாக நாங்கள் குடாக்குரிய நாங்கள் உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது உதாரணம் நாங்கள் பார்ப்போம் அதே போல மற்றும் ஒரு நில உருவமாக நாங்கள் பார்ப்பது வந்து ஓங்கள் இவ்வாறு கடல் அலையின் குடாவை போன்று அதாவது கடல் அலையின் உட் கடல் அலையின் செயற்பாட்டின் காரணமாக அதன் உட்பகுதியானது என்ற அவளை அது உட்பகுதியானது என்ன செய்தென்றால் சிறிய சிறிய ஏற்கனவே அரித்தல் செயற்பாட்டின் காரணமாக சிறிய சிறிய துளைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த துளைகள் வந்து மேலும் மேலும் கடல் அலையின் மூலமாக அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு உள்ளாக்கப்பட்டு உட்குடைவாக வெட்டப்பட்டால் உட்குடைவாக அதனை வெட்டப்பட்டு அது உள்நோக்கி தள்ளப்பட்டு காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஓங்கல் என நாங்கள் அழைப்போம் பகுதியை நாங்கள் ஓங்கல் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஆகவே ஓங்கல் என்றால் நான் திரும்பிய சொல்லி நான் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இதோ நாங்கள் ஓகே நாங்கள் ஓங்கல் என்றால் நாங்கள் எவ்வாறு என்றால் நீங்கள் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதோ பகுதி இதில் நாங்கள் ஓங்கல் என நாங்கள் ஓங்கலுக்கான சில உதாரணங்களை நாங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் ஓகே நான் மீண்டும் அதனை கூறுவதாக இருந்தால் கடல் அலையின் அரித்தல் செயல்முறை காரணமாக சிறிய சிறிய குழிகள் ஏற்படும் அந்த குழி மேலும் மேலும் தாக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டு அந்த பாறையானது அரித்து நீக்கப்பட்டு காணப்பட்டால் அதனை நாங்கள் ஓங்கல் என கரையோரமானது அரித்து நீக்கப்பட்டு காணப்பட்டால் நாங்கள் அதனை சிறிய சிறிய ஓங்கலாக அது ஏற்படுகின்றது அவ் அவ்வாறு காணப்பட்டால் நாங்கள் அதனை ஓங்கல் என அழைப்போம் இந்த ஓங்கலுக்குரிய உதாரணங்களாக நாங்கள் எதனை குறிப்பிட முடியும் என்றால் இவ்வாறு இப்போ இதோ காணப்படும் இதைத்தான் நாங்கள் என ஓ ஓங்கலன் அழைக்க முடியும் இதோ காணப்படும் இப்பகுதியை நாங்கள் ஓங்கலன் அழைக்கப்படும் உள்நோக்கி இந்த கடல் அலையானது இதன் உள்நோ உட்பகுதியை நோக்கி அரித்தலை ஏற்படுத்தி அதாவது சிறிய அரித்தலை ஏற்படுத்தி சிறிய துகள்கள் ஏற்பட்டு அது பாரிய துகள்களாக மாறி பகுதியே அது என்ன செய்யும் என்றால் அவ்வாறு அரித்து நீக்கி விடுகின்றது இதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நீங்கள் படத்தின் மூலமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் புரியும் அவ்வாறு காணப்படுகின்ற உதாரணமாக இந்த ஓங்கலை ஓங்கலை ஓங்கலானது சிறிய சிறிய துண்டுகளாக இதோ கடல் அலையானது தாக்கிய பகுதியை நாங்கள் பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போனாலும் ஓங்கல் இதோ உட்குடைவாக வெட்டப்பட்டு கடல் அலையின் காரணமாக உட்குடைவாக வெட்டப்பட்டு காணப்படுகிற நாங்கள் ஓங்கல் அணைப்போம் இதுக்கு உதாரணமாக போர்த்துக்கள் போர்த்துக்கள் நாட்டில் காணப்படுகிற ஓங்கல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது போர்த்துக்கள் நாட்டில் காணப்படுகின்ற ஒரு ஓங்கலாக அமைந்துள்ளது அதே போல மற்றும் ஒரு ஓங்கலாக சிட்னியில் காணப்படக்கூடிய ஓங்கல் இதோ இப்பகுதியை நீங்கள் ஆதரித்தீர்கள் என்றால் கடல் அலையானது உட்குடைவாக வெட்டப்பட்டு இது பகுதியில் வெட்டப்பட்டு அதன் அரித்தல் காரணமாக இவ்வாறு காணப்படும் இது சிட்னியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு ஓங்கல் அதே போல மற்றும் ஒரு ஓங்கலாக இதோ மோல்டா மோல்டா என அழைக்கப்பட்ட ஒரு தீவில் இந்த ஓங்கல் காணப்படுகிறது இதுவும் பார்த்தீர்கள் என்றால் கடல் அலையில் உட்பகுதி இவ்வாறு வெட்டப்பட்டு காணப்படுது இவ்வாறு வெட்டப்பட்டு வெட்டப்பட்டு நீக்கிய பிறகுதான் அலைவெட்டிய மேடை உருவாகிறது அதை நான் அடுத்ததாக சொல்லுவோம் இவ்வாறு 
வெட்டப்பட்டு வெட்டப்பட்டு காணப்படுகின்ற பகுதியை அதை நீக்குகின்ற நீக்கி மெது மெதுவாக நீக்கி எடுத்த பகுதியை நாங்கள் பொங்கல் அழைப்போம் இவ்வாறு வெட்டப்பட்டு வெட்டப்பட்டு அதை நீக்கி முழுமையாக நீக்கப்பட்ட பகுதியை நாங்கள் அலைவிட்டியம் அடைய நாங்கள் அழைப்போம் இது எங்கே காணப்படுறா சைனாவில் லயோனிங் என்ற மாகாணத்தில் காணப்படக்கூடிய ரூபங்கள் இது வந்து மால்டா தீவில் காணப்படுவோம் இது வந்து சிட்னியில் காணப்படுவோம் இது வந்து போர்த்துகல் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் மற்றும் ஒரு நிலவுருவமாக இந்த ஓங்கலானது நன்றாக விளையாங்கள் இந்த ஓங்கலானது உட்குடைவாக வெட்டுகின்றது வெற்றி வெட்டிய பகுதி பெரியதொரு ஒரு பெரியதொரு ஒரு நிலவுர் பெரியதொரு பாரியதொரு பல் அதாவது குழியாக மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அதனை குகை என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது இதில் காணப்பட நிலவுருவமாக நீங்கள் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதில் கடல் அதாவது கடற்குகை கடற்குகை என நீங்கள் இதில் காணப்படும் இந்த நிலவுருவமான இதோ நீங்கள் பார்ப்பது ஓங்கலானது மேலும் மேலும் சிறிய ஒரு ஒரு சிறியதொரு குழியாக வெட்டப்பட்டு இருந்தால் அதை நாங்கள் ஓங்கல் அழைப்போம் அது அதுவே பாரிய ஒரு குழியாக வெட்டப்பட்டு இவ்வாறு காணப்பட்டால் நாங்கள் இதனை அழைப்போம் இவ்வாறு என்றால் கடற்குகை என நாங்கள் அழைப்போம் இந்த கடற்குகையும் நீங்கள் இதனை அப்போ அவதானித்தால் தெரியும் கடல் கடற்குகை எவ்வாறு ஏற்படுது என்றால் இதோ இதோ இவ்வாறு தான் வந்து கடல் நீரானது ஒரு காட்டுகின்ற மாதிரி கடல் நீரானது இவ்வாறு வந்து என்ன செய் இதோ இது க பார்க்கின்ற பகுதியானது கடல் உள் வருகின்ற பருப்பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் என்ன செய்கின்ற வேகமாக தாக்கி இதோ இதனை நாங்கள் அழைப்போம் அலை அலைவெட்டிய மேடை இது அலைவெட்டிய மேடை எவ்வாறு ஏற்படுது என்றால் ஏற்கனவே இதோ இப்பகு இவ்வாறு காணப்பட்ட இந்த நாம் நம் மோஸ் பாயிண்டில் காணப்பட்ட இவ்வாறு இந்த நிலத்தோட்டம் காணப்பட்டிருக்கும் அலையின் செயற்பாட்டின் காரணமாக அறிதொழுக்குள்ளாக போய் அறிதொழுக்குள்ளாக இப்போ இதோ காணப்பட்ட இப்பகுதியானது ஓ ஓங்கல் இதோ இப்பகுதி ஓங்கல் இது அலை பற்றிய மலை ஏற்கனவே இப்பகுதியானது முழுமையாக காணப்பட்டிருக்கும் அலையின் அறிதல் செயற்பாட்டின் காரணமாக மெது மெதுவாக பின்னோக்கி பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டு தற்போது இதோ நான் அம்புக்குறியால் காணப்பட்ட பகுதி இது ஓங்கலாகவும் இதோ காட்டப்பட்ட பகுதி ஆனது அலைவிட்டிய மேடையாக காண முடியுது நியூசிலாந்து கடற்கரை ஓரங்களில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோவாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இதோ இதை நாங்கள் இதை நாங்கள் ஓங்களாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இவ்வாறு காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இதோ இதே போல் கடல் அலைகள் என்ன செய்தென்றால் இதைத்தான் அலைவோம் நாங்கள் கடல் குகை இவ்வாறு இதற்குள் சென்று கடல் நீரானது பாரிய அளவில் த அரித்தலை மேற்கொண்டு உள்நோக்கி மென்பாறையினை மெது மெதுவாக அதை என்ன செய்தா மெது மெதுவாக மென்பாறையினை நீக்கிவிடுகின்றன நீக்கிவிடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் உட்பகுதியானது குகை போல காட்சியளிக்கின்றது ஆகவே இது இதிலிருந்து நாங்களுக்கு விளங்குகிறது என்னென்றால் இவ்வாறு குகையாக காணப்பட்ட பகுதி இங்கே இருந்த ஒரு குகை க இங்கே இருந்த ஒரு குகை அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குகை இரண்டு குகைகளும் ஒன்றாக இணைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதை நாங்கள் வில்வளைவனால் கூற முடியும் இப்பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குகை இதோ இதோ காணப்பட்ட குகையும் கடல் அலையானது அந்த பக்கத்தில் இருந்து அதன் எதிர்பக்கத்திலிருந்து தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மறுபக்கத்தில் ஒரு குகை என்று உருவாகிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ரெண்டு குகையும் ஒன்றாக இணைந்தால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் வில்வளைவன அழைப்போம் இப்போ ஆகவே இந்த குகைக்குரிய உதாரணத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதில் நாங்கள் குகைக்குரிய உதாரணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் குகைக்குரிய உதாரணமாக நிறைய உதாரணங்கள் காணப்படுகிறது நாங்கள் நான் சொன்னது விளை விளங்கியிருக்கு நினைக்கின்றேன் இப்பக்கமாக ஒரு குகையும் இதன் மறுபக்கமாக ஒரு குகையும் உருவாக்கப்பட்டு இந்த ரெண்டு குகையும் ஒன்றாக இணைகிற சந்தர்ப்பத்தில் அது எவ்வாறு மாறுகிறது என்றால் வில் வளைவாக மாறுகின்றது நீங்கள் இலகுவான மல்லி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எழுத எழுதி கொள்ளலாம் பாருங்கள் இதோ நான் பார்ப்பது வந்து ஒரு குகை என்ன குகை என்றால் இதோ நான் உங்களுக்கு காட்டுவது ஒரு குகை இது என்ன குகை என்றால் கடல் அலையானது எவ்வாறு தோற்றுது என்ற ஒரு ஓடருக்கு நீங்கள் பார்ப்ப பார்த்தீர்கள் என்றால் முதலாவது ஓங்கல் உருவாக்கப்படுது ஓங்கல் மெது மெதுவாக அறிக்கப்பட்டு அறிக்கப்பட்டு குகை உருவாகிறது இரண்டு குகைகள் உருவாகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அது வில் வளைவாக மாறுகின்றது இவ்வாறு அந்த வில் வளை உடைகின்ற உடைந்து விழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது சிறு பாரத்தீவாக மாறுகின்றது சிறு பாரத்தீவு உடைந்து விழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது அடிக்கட்டையாக மாறுகின்றது இவ்வாறு தான் நில உருவங்கள் ஒரு ஓடருக்கு உருவாகுது இதோ காணப்படுகின்ற 
இந்நிலத்தோட்டமானது அதாவது கடல் குகையானது எங்கே காணப்படுது என்றால் சென்டா கிரஸ் ஐலண்டில் அதாவது சென்டா கிரஸ் ஐலண்டில் கலிஃபோர்னியா என்ற இடத்துல காணப்படுது இது உதாரணமாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அமெரிக்காவில் காணப்படுகிற கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் சென்டா கிரஸ் என்ற இடத்துல இந்த கடல் குகையானது உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே போல அதே போல நீங்கள் பார்த்தீர்கள் மேலும் நிறைய கடல் குகையில் காணப்படுகிறது இதோ இதுவும் ஒரு கடல் குகையாக காணப்படுகிறது எங்கே காணப்படுது என்றால் இதுவும் ஒரு கடல் குகையாக காணப்படுகிறது அதே போல இதோ இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அக்குன் ஐலண்ட் பேசல் இடத்துல எக்குன் ஐலண்ட் என்ற தீவுல இந்த இது இது காணப்படுகிறது அலஸ்கா அலஸ்காவில் உள்ள எக்குன் ஐலண்ட் எக்குன் ஐலண்ட் என்ற தீவுல இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் பாருங்க ஏற்கனவே இல்லை ஓங்கள் மாறி சிறிய து துளை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கும் அதே போல் அது பாரிய துளையில் மாறி குகையாக மாறியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு அதன் பின்புறத்தில் இருந்து ஒரு அலைகள் தாக்கின சந்தர்ப்பத்தில் அது எவ்வாறு மாறிக்கும் என்றால் வீண் விளைவாக மாறிக்கும் இது ஒரு குகையாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்போ எங்கே காணப்படுறது நம்ம ரெண்டு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் எக்குன் ஐலண்ட் அலஸ்கா அதே போல் வந்து இன்னொரு உதாரணம் வந்து எங்கே நம்ம பார்த்தோம் என்றால் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற சென்ட்ரா கிரஸ் ஐலண்ட் என்ற இடத்துல நீங்கள் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் வில் வளைவு இந்த வில் வளைவு எவ்வாறு உருவான உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ அந்த பக்கத்திலேருந்து ஒரு வில் வளைவு இந்த பக்கத்திலேருந்து ஒரு வில் வளைவானது உருவாக்கப்படுது நாங்கள் வில் வளைவுக்குரிய சில இங்கே பார்த்துருக்கோம் என்றால் இப்போ இதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் வில் வளைவு இதோ இதைத்தான் நாங்கள் எவ்வாறு வில் வளை ஏற்படும் நீங்கள் பாருங்கள் இதோ இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் இருந்து கடல் அலை அதன் மறுபக்கத்தில் இருந்து கடல் அலை தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பம் அப்போ ஏற்கனவே இது கு கடற் குகையாக தான் இருந்திருக்கும் ரெண்டு குகையும் என்ன செய்தென்றால் ஒன்றாக இணைந்து அது என்ன செய்யணும் வில் வளைவாக மாறுகின்றது இப்போ இதோ அப்போ இந்த வில் வளைவானது காலப்போக்கில் உடைந்து என்ன செய்யும் என்றால் இந்த இதோ காணப்படுகின்ற வில் வளைவானது காலப்போக்கில் என்ன செய்ய இதோ காணப்படுகின்ற சிறுபாறை தீவு பாருங்கள் இதோ காணப்படுற சிறுபாறை தீவானது ஏற்கனவே வில் வளைவாக காணப்பட்டிருக்கும் இந்த வில் வளைவானது உடைந்து சிறுபாறை தீவு அது குவடு குவடு என்ற மற்றும் ஒரு விஷயம் குவடு என்றால் இந்த வில் வளைவானது தோற்றுவிக்கப்பட்டு அந்த வில் வளைவின் மீது மேலும் மேலும் கடல் அலையானது தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வில் வளைவானது உடைந்து வீழ்ந்தால் அதை நாங்கள் குவடனால் இருப்போம் ஆகவே இதனை சிறுபாறை தீவு இவ்வாறு உருவாகும் இவ்வாறு சிறுபாறை தீவு மேலும் மேலும் அறிக்கப்பட்டு அது எவ்வாறு மாறுகிறது என்றால் அது ஒரு அடிக்கட்டையாக மாறுகின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம் நம்ம ஊதிலே இந்த ஊதிலே நீங்கள் அவதானித்திருக்கிறோம் என்றால் இதோ இந்த கடல் இது அடிக்கட்டையாக மாறுகின்றது இதோ குகைக்குள் நீர் சென்று தாக்குகிற விதத்தை நீங்கள் பார்த்து பாருங்கள் குகைக்குள் நீர் சென்று கடற் குகைக்குள் நீர் சென்று தாக்குகிறது இவ்வாறு தாக்கிய மறுபக்கம் தாக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு மாறுகின்றால் கடற் குகையாக மாறுகின்றது இதோ இதனை நாங்கள் அழைப்போம் ஊதுல என்ன ஊதுல என்றால் என்ன என்றால் நீங்கள் பாருங்க ஊதுல என்பது இப்ப இதோ நான் இந்த இதை வைத்து நான் விளங்கப்படுத்துறது என்றால் இந்த படத்தை வைத்து நன்றாக பாருங்கள் விலகுவான முறையில அடுத்ததாக பார்ப்போம் நாம் மற்றொரு நில உருவமாக நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து இதோ இவ்வாறு தான் இந்த கடற் குகையான உருவாகின்றது இது வில் வளைவு இவ்வாறு உருவாகிறது நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வில் வளைவானது உடைவேன் காரணமாக இதோ சிறுபாறை தீவு ஏற்படுகின்றது இந்த சிறுபாறை தீவை நாங்கள் இந்த சிறுபாறை தீவானது நம்ம சொல்லக்கொள்ள வந்து அது அதுவும் சில உதாரணம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அது உதாரணத்தை பார்ப்போம் இந்த சிறுபாறை தீவு இவ்வாறு ஏற்பட்ட ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட வில் வளைவானது உடைந்து இது கடைசி தனி ஒரு நில உருவமாக தனி ஒரு நிலத்தோட்டமாக மாறுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதே போல ஊதுலை என்பது காட்டு பாருங்க ஊதுலை என்றால் இந்த 
ஊதில என்பது நீங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ஊதில என்றால் இவ்வாறு கடலலை மூலமாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட நீர் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட குகைக்குள் கடல் நீரானது மேலும் மேலும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி அது குத்தாக மேலே சென்று தாக்கினால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஊதில என நாங்கள் அழைக்க முடியும் பார்த்தால் தெரியும் இதோ நீங்கள் நன்றாக தான் நீங்கள் ஊதில என்றால் இதோ இதோ காணப்படுகின்ற பகுதியை நன்றாக தான் நீங்கள் இந்த கடல் நீரானது சென்று ஒரு குகைக்குள் சென்று குத்தாக தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தினால் குத்தாக ஒரு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தினால் நாங்கள் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஊதில என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ பாருங்கள் ஊதில் இதோ இந்த ஊதிலே நீங்கள் அவதானிக்கக்கொள்ள எவ்வாறு ஏற்படுது என்றால் கடல் குகை குகைக்குள்ளே கடல் நீரானது சென்று குத்தாக மேலெலும்பி தா மேலெலும்பினால் நீரானது குத்தாக அதாவது கடல் கடல் குகைக்குள் நீரானது சென்று குத்தாக அரித்தலினை மேற்கொண்டு மேலெலும்பினால் நாங்கள் அதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஊதிலினால் அழைப்போம் உலகத்திலே மிகவும் இரண்டாவது ஊதிலே நாங்கள் எங் எங்கே அவதானிக்கலாம் என்றால் உலகத்திலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஊதிலே நாங்கள் எங்கே அவதானிக்கலாம் என்றால் இலங்கையில் அவதானிக்கலாம் இலங்கையில் எந்த இடம் என்றால் அது ஹும்மானை என்ற இடத்துல நீங்கள் இலங்கையிலே மிகப்பெரிய ஊதிலேயே அதாவது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஊதிலையில் இரண்டாவது காணப்படுகிறது அவ்வாறான ஊதிலையை நீங்கள் இதோ இலங்கையில் மாத்திர டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹும்மானை என்ற இடத்துல நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதோ இந்த ஊதிலே அதே போல ஊதிலே என்றால் உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் ஊதிலே எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்று அடுத்ததா நாங்கள் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பாருங்கள் இதோ அனைத்து நில உருவங்களும் ஒரு பார்வையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இப்போ இதை நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு என்றால் கூடா இது எப்படி எப்படிந்தது வன் பாறையினையும் மென் பாறையினையும் கடற்கரவனம் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் மென் பாறை அரித்து உள்நோக்கி தள்ளப்பட்டு காணப்படும் நாங்கள் அதனை இவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் கூடா என அழைப்போம் அதே போல் இதோ காணப்படுற இதனை நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு என்றால் கடல் குகை என அழைப்போம் இதனை அழைப்போம் வந்து வில் வளைவன் அழைப்போம் அதே போல் இதனை அழைப்போம் சிறுபாறை தீவு இதனை அழைப்போம் வந்து அடிக்கட்டை அழைப்போம் இது ஒரு பார்வையில் சகல நில உருவங்களுக்கு காணப்படுகிறது இதோ இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ஊதில எவ்வாறு ஏற்படுகிறது படத்தை பாருங்கள் கடல் நீரானது இவ்வாறு சென்று மேல் நோக்கி தாக்கினால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஊதில அழைப்போம் இதோ பாருங்கள் இவ்வாறு கடல் நீரானது உள்நோக்கி சென்று கடலை உள்நோக்கி சென்று மேல் நோக்கி தாக்கினால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஊதுல என நாங்கள் அழைப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் வந்து ஓகே நான் இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சு கொள்றேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து கட்டாயம் நான் படித நில உருவத்தை நான் தனியாக ஒரு வீடியோ செய்து கொள்றேன் என்றால் இதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துள்ளது தனியொரு வீடியோவாக நான் படித நில உருவத்தினை உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்துகின்றேன் அடுத்த வீடியோ நான் அதை நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் சாலா சந்திப்பம் அடுத்த வீடியோவையும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரகாத்து